Eh, hoy vamos a entrar a un tema sumamente complicado, bueno, ya lo entramos con la lectura y con el informe de estudio, ¿no? Pero es un tema complicado debido a que confronta muchas veces todo lo que nosotros creemos saber acerca de, del texto bíblico, y, y en ese sentido eh, me, me parece que... Eh, es una clase crucial, dado que a la altura en que nosotros estamos de, de, de un magisterio, de transformarnos en maestros y profesores ¿no? de, de otros en cuanto a la Biblia, eh, tenemos que aprender a abrirnos a diferentes posibilidades. Y el, el debate entre historia y teología nos ayuda a abrirnos precisamente a esas otras posibilidades que eh, 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 muchas veces frenan nuestro crecimiento bíblico. Y, y en ese sentido, ustedes han tenido lecturas que, que yo creo que les han hecho rasgar vestiduras, ¿no? Algunos de ustedes me dice me dicen, profesor, ¿por qué nos hace leer esto? <ríe> Tuve una conversación interesante con, con uno de ustedes y yo les digo, porque a la altura en que ustedes están tienen que eh, mirar todas las diferentes posibilidades y no, no piensen en ningún caso de que yo creo eso, ¿no? no uno, uno tiene que eh, ser consciente de que uh, tiene que manejar diferentes temáticas pero eh, cada uno va a tener su posición. Y aquí en el, en el Magíster en Teología, nosotros lo que le entregamos es un panorama, un, un panorama en, en, con, una, con una profundidad mayor. Yo sé que ustedes ya han tomado otros seminarios, seminarios de espiritualidad, están tomando seminarios de teología, y yo creo que no va a haber ningún profesor que les va a decir, esto es lo que tienen que creer, ¿no? en esto tienen que, así deben de mirar la Biblia. Eh, no, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mostrarles eh, los diferentes caminos y las diferentes posibilidades, pero también es mostrarles las consecuencias que, que ustedes pueden tener en cuanto a, a cuando escogen esas posibilidades. Así que en ese sentido, el, los textos que... Um, que tuvimos acerca de Filkenstein ¿no? y de Cabello Morales, de verdad, yo creo que a cada uno de nosotros no, nos hizo preguntarnos, cuestionarnos, eh, y, y qué bueno que hayan llegado el día de hoy con toda la información clarita, los diferentes autores, porque toda la información de la, la guía de estudio número 2 la vamos a usar. Va a quedar pendiente el último foro, dado que tal vez podríamos, podamos analizar algo que, que tiene que ver con los descubrimientos del Génesis. Pero en realidad lo que vamos a ver es la guía de estudio número 2, que la mayoría de ustedes contestó de forma impecable. Yo me siento honrado al estar en medio de ustedes. Entonces, en el día de hoy, en el seminario de Biblia, vamos a trabajar los conceptos de historia versus teología, ¿no? algo que tenemos en el texto bíblico. Y uh, en ese sentido, siempre me gusta comenzar uh, analizando un texto que nos permita eh, introducirnos a, a la materia, ¿no? Y en este, en este día vamos a trabajar con, con la historia, ¿cierto?, de David, la cual fue totalmente cuestionada por a uh, Israel Filkenstein en este libro, ¿cierto? Y a uh, Neil Asher Silverman, el que está aquí. Eh, él comienza diciendo, ¿no? Eh, en, su primera, en su primera hoja, y es increíble porque eh, comienza así sin ninguna, sin, 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 uh, sin ninguna advertencia comienza diciendo de que las historias que tenemos en, en el texto bíblico son parte, ¿cierto?, de las fantasías, le llama él, de, uh, de los escritores. Ahora, vamos a hablar de Israel Filkensen, vamos a entenderlo en su, en su contexto, porque así como hay que hacer exégesis al texto bíblico, eh, también debemos hacer exégesis a los autores. Nosotros 
no podemos trabajar con, con análisis de otros. Yo nunca me voy a olvidar cuando estaba haciendo mi maestría en divinidades aquí en el Southwestern Baptist Theological Seminary, a un profesor comenzó a hablar de Bullman, ¿no? de Rudolf Bullman, que es, yo creo que es uno de los teólogos neotestamentarios más odiados que existe. Y empezó a hablar y a hablar. Y a mí me pareció muy extraño lo que él hablaba porque nunca citó eh, parte de sus comentarios. ¿no? Yo tengo sus, creo que tengo, no sé si casi todos sus libros, pero tengo la mayoría y me los he devorado. Y en ningún momento él citó, él citó nada. Entonces, al final lo dejó muy mal, uh, y porque la mayoría de ustedes saben que, que Bullman trabaja con la des desmitologización, ¿no? Y en ese sentido lo dejó muy mal, haciendo ver de que uh, el, el doctor uh, Rudolf no, no creía en, en, en lo sobrenatural, no creía en... en, en en la realidad de la palabra como revelada, porque la desmitificación del texto le hacía sacar todo lo que era el poder de Dios y trabajar con la naturaleza de la humana, si se puede decir así. Y uh, ustedes saben que nosotros los chilenos somos bien críticos, ¿no? Y en ese sentido criticamos y analizamos todo. Y, le, y se lo digo porque una de mis experiencias en mis nueve años viviendo aquí en Estados Unidos es que he podido conocer las diferentes, eh, los diferentes fenómenos étnicos ec, 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 latinoamericanos y Chile es un país crítico, muy crítico. Nosotros criticamos a todo el mundo eh, y, y en forma buena y en forma mala. Entonces, en ese sentido, yo dije, wow, pero ¿de dónde está sacando esto? Y le pregunto... Profesor, ¿usted ha leído alguna vez a Rudolf Bullman? Y él me dice, no, 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 no lo he leído. Entonces, ¿por qué habla de él si no lo ha leído? Porque lo que usted está tratando de decir es de que él casi no era cristiano. Cuando en realidad la propuesta de Bullman es, un, es una propuesta metodológica de la, desde la exégesis. Él intenta, ¿cierto?, eh, que nosotros no nos quedemos pegados en lo sobrenatural para que podamos ver lo, uh, la, las profundidades culturales de, de su método histórico en cuanto al Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, bueno, me hicieron la cruz, ¿no? pero el profesor después se acercó y conversamos y me dijo, claro, yo nunca lo he leído. Y, y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Nos pasa a todos lo mismo cuando leemos algo y nos quedamos con con simplemente el eco de lo que dijo. Porque si tú te vas aquí al libro, mira lo que dice uh, el doctor Israel, dice, la epopeya histórica contenida en la Biblia desde el encuentro de Abraham con Dios y su marcha a Canaán hasta la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel por Moisés y el auge y la caída de los reinos de Israel y Judá, no fue una revelación milagrosa, sino un magnífico producto de la imaginación humana. O sea, cuando tú lees eso, tú te quedas, wow, este hombre no cree en nada, ¿no? Dice que el texto veterotestamentario es producto de una propuesta imaginaria eh, de, ¿cierto?, de los autores bíblicos. Y es allí donde cada uno de nosotros nos podemos quedar con eso o podemos hacerle una exégesis al autor. Yo tuve la bendición de conocer al autor, tuve la bendición, él, él me invitó a excavar con él en Meguido, en Israel, y uh, no, no pude ir porque yo excavo en el sur, en Judea, entonces, uh, pero tuve la bendición de poder conversar con él y, y hacerle toda, todas las preguntas ¿no? que, que cualquiera de ustedes tal vez pudiese hacerle, y me di cuenta de que él Uh, es judío, es un judío no conservador, sino que él, él, él cree en Dios, ¿cierto? Recuerden que el judaísmo está bien separado en diferentes ramas, pero en realidad lo que él siempre quiso hacer fue eh, legitimizar el, el trabajo arqueológico científico delante de la comunidad eh, internacional. Para él no hay mejor forma que hacerlo que ser bien exactos, verídicos, en, lo, en la información. 
es muy, hay que ser muy, pero muy exacto en la información. Entonces, para él, entre más exacto es en la información, más creíble va a poder ser frente a la comunidad internacional que en realidad no cree en nada. Y uh, me pareció a mí, en ese sentido, y me entregó una, una, una conversación larga, de que sus intenciones no tienen que ver con eh, a hacer que el texto bíblico sea una, una fantasía, sino ponerla en, un, en su contexto. Y es aquí donde vamos a hablar el día de hoy. Entonces hay que hacerle un ex, una exégesis al autor y hay que ser sumamente... Eh, sumamente certeros, porque ya a la altura en que nosotros estamos ya nos, nos podemos mover en lo que el otro dijo, en lo que el otro piensa del autor, en lo que el otro enseñó, en lo que me enseñó el pastor, en lo que me enseñaron en el seminario. No, yo tengo que ir a las fuentes. Si yo quiero saber cómo un autor piensa, yo debo de leer el libro. No, de, no tengo que pensar o quedarme con lo que el otro dijo cierto acerca del autor. En ese sentido, yo creo que cada uno de nosotros ya hemos superado esa etapa. Y tenemos que tratar de hacerle una exégesis a la vida del autor. O si no le va a pasar lo que me pasó a mí. Eh, cuando estaba sacando mi maestría en arqueología, me, me, uh, me tocó presentar sobre Akenatón y, y acerca de él, la revolución de uh, Amarna en el siglo XIV a.C. en Egipto. Y me recuerdo de que había un autor que decía <ríe> a, que a Moisés había sido Akenatón. Y era un autor que decía eso. Y, y me recuerdo que mi profesor me dice, eh, bien, eh, Henry, ese es mi primer nombre, bien, Henry. Mi papá se llamaba Enrique y su, su sobrenombre era Henry, así que me pusieron Henry. Bien, Henry, me dijeron. A ver, está muy bien lo que postulas, pero ¿quién dijo eso? Quiero, ya estamos, tenemos que hablar de autores. Y yo le digo, profesor, fue James Hofmeyer, él fue el que dijo eso. Estoy exponiendo frente, no sé, a 60, 80 personas, arqueólogos, por favor. Y él me dice, no, él no lo dijo. Y yo, en mi orgullo, digo, no, si él lo dijo, yo lo leí, yo lo acabo de leer, y me dice, no, él no lo dijo, porque yo me tomé un café con él en el Cairo la semana pasada, él no lo dijo. O sea, ¿qué iba a pensar yo de que mi profesor era amigo del escritor del libro y que se habían tomado un café en el Cairo, en Egipto, la semana antepasada cuando él había estado en Egipto? Entonces ahí es cuando yo en mi nervio pensé y rebatí de que había sido Hofmeyer y no, había sido otro autor. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser precisos con la información y quiere decir, obviamente, en vergüenza, ¿no? Yo no quería eh, chamullar, como decimos en Chile, pero sí pensaba, ¿no? Y estaba totalmente seguro de lo que estaba diciendo cuando en realidad no. Entonces, hoy vamos a trabajar con, 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 uh, con la responsabilidad de ser certeros, de ser verdaderos, de, leer, de haber leído los autores. Y lamentablemente eso es lo que tenemos que trabajar. Muchos de ustedes cuando me respondieron la guía de estudio número 2 se nota que leyeron a los autores. Otros, no, me escribieron así sobre su propia, uh, sus propias creencias sobre, sobre el asunto y uno como profesor lo ve y lo nota. Obviamente muchos de ustedes no tuvieron tiempo para, para la lectura y lo que les quedó tal vez de un curso de seminario hace 5, 10, 15 años lo pusieron pero no trabajaron ni el autor, no dialogaron con el libro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser certeros a la hora de, de poder trabajar. Y es aquí donde eh, entramos con eh, la historia del escritor en Primera de Reyes 2.11, donde dice, cierto, de que los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Y es muy importante esto, porque si ustedes se dan cuenta... Aquí en el texto, en el texto hebreo, ¿cierto? Nosotros nos, da, nos damos cuenta de que aquí la palabra 40 es una palabra muy, pero muy, eh, uh, muy simbólica que trabaja, ¿cierto? Prim en primer lugar, con un calendario diferente al nuestro. Estamos hablando de si este... Eh, texto fue puesto en los días de David por Samuel, según la tradición, o por Jeremías, según la tradición, uh, 
bueno, Jeremías en el siglo séptimo, pero esto tuvo que ver, bueno, pongamos que fue por Jeremías en el siglo séptimo, según la tradición, es un calendario diferente, número uno. Y número dos, si fue realmente el escritor deuteronomista, como también les hice leer, ¿cierto? Ese, uh, o les hice estudiar ese, ese concepto de la, de la teoría eh, deuteronomística, que es cierto, eh, es un autor o, o una comunidad de autores que escribe la historia de Israel. Entonces estaríamos hablando, la, eh, el, el deuteronomista se cerró en el siglo V antes de Cristo, entonces ya habiendo sido Jeremías o el deuteronomista, tenemos un calendario diferente. Entonces, en ese sentido, 40 años no serían nuestros 40 años. Aquí la palabra, ¿cierto? La palabra Arbayim o Arbayim es una palabra bien simbólica, porque si tú te das cuenta, los primeros tres reyes de Israel gobernaron 40 años. Saúl, David y Salomón. Y esta palabra no expresa tanto como 40 años en nuestro calendario, sino lo que representa son, uh, lo que representa son periodos de tiempo. Y ustedes saben que la simbología numérica hebrea es muy importante, muy especial, en, en, no solamente en el Antiguo Testamento, sino, en, en, por ejemplo, en la apocalíptica neotestamentaria que tenemos, ¿cierto?, en el último libro del canon, que es el Apocalipsis, que trabaja con tantos números, que trabaja con 7, con 12, con 24, con 70. Entonces, aquí nosotros hablamos, ¿cierto?, de, de un simbolismo. Entonces, en este sentido, ya no podemos hablar de historia como nosotros la conocemos. Entonces, aquí la misma lingüística del hebreo no nos permite hablar de historia. Entonces, ese es un concepto que les quiero tratar de transmitir. La propia lingüística que construye teología, pero que también construye historiografía, eh, no nos permite hablar acerca de un tiempo cronológico al estilo nuestro. Y ese es el gran error que nosotros como exégetas muchas veces cometemos. Nosotros intentamos transmitirle nuestro calendario, nuestra cultura, nuestra teología, nuestros conceptos al texto bíblico, cuando en realidad el texto bíblico pertenece a otro mundo. Y es allí donde nosotros debemos, y es, un, es un, en una frase que yo he acuñado por años, ser misioneros. Nosotros debemos ser misioneros en el texto bíblico. Debemos, cierto, aprendernos, como nos enseñaba Rafael Aguirre, transmitir todo lo que nosotros podamos aprender en cuanto a lengua, cultura, antropología, sociología y otras ciertas disciplinas de las ciencias sociales para poder entender mejor el texto. Aquí, por ejemplo, nos habla, ¿cierto?, de años, de años, Shana, años, son los mismos años de, 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 de eh, el mismo concepto de años que nosotros tenemos, no, no. Aquí nos habla de que reinó Malaj, ¿cierto? Malaj, ¿es el mismo concepto de reinado que nosotros tenemos? No. Entonces, es allí donde tenemos que tener cuidado, porque si tú lees, por ejemplo, a Filkensen, él habla y dice, pareciera que dijera, ¿no? Que, Israel, que David no existió, que Salomón no existió, que todo fue un invento de la reforma de Josías en el siglo VII, ¿para qué? para construir una historia común que le diera legitimización a Jerusalén para poder tomar los territorios del norte. Y es aquí donde en este libro, ¿cierto? Fíjense y dice, no, 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 eh, esto fue en realidad un tema diferente. Pero cuando tú lees a, al doctor Israel, él no está diciendo que David no existió. Lo que está diciendo es que el David y Salomón, que nosotros creemos expuesto en la Biblia, ese, uh, ese, ese gran rey con todos los territorios conquistados y analizados posiblemente no existió. Entonces lo que, lo, lo que está transmitiendo es que nosotros tenemos que aprender a ver a un David histórico. Así como muchos de ustedes han estudiado el Jesús histórico, vamos a aprender ¿no? en los estudios bíblicos que no solamente se estudia a Jesús histórico, sino al Pablo histórico, al Pedro histórico, y en este caso al David histórico y al Salomón histórico. Entonces, lo que, en, lo que dice el doctor Israel es que el, y el, el David de la Biblia no es el mismo David de la arqueología. 
no es el mismo David de la construcción histórica. Entonces aquí esta palabra malaj es una palabra que, cierto, es, uh, que es un reinado, pero muchas veces ese reinado no es un reinado al estilo de que nosotros pensamos de cómo se reina, porque nosotros somos herederos del feudalismo medieval. Nosotros tenemos ese concepto de reino. En realidad el, 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 el concepto de reinado hebreo es diferente y más, cierto, mucho más si estamos hablando de 3.000 años. Entonces aquí vuelve a trabajar con los números, volvemos a trabajar con la número, aquí tenemos una shin y tenemos aquí, cierto, una sebol, aquí es she, sheva, Sheva, y aquí ese es 7, y otra vez, ¿cierto?, la palabra Shanaim. Aquí la tenemos, ¿cierto?, como Shana, y aquí la tenemos como Shanaim porque funciona la gramática de una forma distinta. Otra vez reinó, y aquí, ¿cierto?, nos dice que en Jerusalén reinó 33 años. Entonces, la, lo que les trato de decir es que la lingüística no nos permite construir una historia al estilo de que nosotros hemos aprendido historia. Así que la lingüística en ese sentido es terapéutica, es sanadora. Por eso yo les incentivo también a ustedes de que algún día, si están interesados en seguir creciendo en la Biblia, en seguir enseñando, a que puedan crecer también en el hebreo y en el arameo para que puedan tener descanso en su alma se van a dar cuenta de que la lingüística no es tan rígida como nuestra propia teología. Es más, nuestra teología es más rígida y es más inflexible que la lingüística, porque la lingüística es bien terapéutica, sanadora y liberadora, porque te hace trabajar con opciones, te da márgenes de decir, mmm, tal vez no fue tan así, o tal vez sí es así. Entonces, en este sentido, nosotros nos metemos a estas profundidades, y lo vuelvo a repetir porque muchos de ustedes tal vez están con, esta, con estos conceptos de masticar todo esto nuevo, no estamos cuestionando la fe, lo hemos dejado en claro, la, la, la fe, nuestra experiencia con Jesús es única. No estamos cuestionando la veracidad de la Biblia, ni la revelación, ni de la inspiración. Este no es un curso de teología donde vamos a cuestionar eso. eso esto no, no es el propósito. Nuestro propósito es aprender a construir márgenes y opciones exegéticas que nos permitan dialogar con nuestra conciencia. Porque muchos de ustedes ya... Han per, se han percatado de que muchas veces el texto bíblico no se reconcilia con los datos históricos y mucho menos con los datos arqueológicos. Y en, en ese sentido, muchos de ustedes por años, por años simplemente han leído el texto bíblico desde la obediencia, desde el amor, desde la empírica de lo que Jesús ha hecho por ustedes. Pero su mente y su corazón ha tenido muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos que se acallan y se desbaratan a la hora de exponer el texto bíblico porque su experiencia con Jesús, su ministerio es más fuerte. Y eso está bien, así debe ser. Porque por más cuestionamiento y dudas que tengamos, todo cae, ¿cierto?, en la frente a la experiencia redentora, salvífica, liberadora que hemos tenido con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Y eso está muy bien. Pero ahora yo les traigo estas buenas noticias de que el texto bíblico y la lingüística van a poder tomarse un café en, en su conciencia y dialogar con su alma y su corazón y decirle, ¿sabes qué? Está bien dudar, está bien cuestionar. Si no te salen las cuentas de, lo, de la historia bíblica con la, con la historia cierto paralela que tenemos, eso está bien, porque se puede reconciliar, se puede tener un diálogo, se puede conversar, y en ese sentido, eh, a la altura en la cual nosotros nos vamos a mover, nos vamos a mover en una altura liberadora. Esa ha sido mi experiencia. Muchas veces hubo gente que pensó de que yo iba a cambiar porque ah, entré cierto, a, 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 a un magíster o a un doctorado, ahora estoy haciendo mi segundo doctorado, no, se le va a quitar la fe. No, yo amo mucho más a Jesús de lo que lo amaba antes. Mi, mi, mi diálogo, mi relación con el Espíritu Santo es más fuerte de lo que era antes. 
pero ahora mi conciencia eh, puede tomarse un café con mis cuestionamientos y mis dudas y puedo abrir un diálogo. Y en ese sentido es lo que yo les quiero transmitir a ustedes, de que está bien dudar, de que está bien cuestionarse, de que está bien tener cierto, eh, muchas veces, eh, márgenes de no entiendo esto, de que pareciera ser que el relato se contradice, que la, la, la información que tenemos cierto no coincide con la información del texto. Eso está muy bien, porque incluso hasta la lingüística nos permite hacer eso. Entonces, a, ahora bien, eh, esto va a ser muy fuerte para, para aquellos que todavía vivimos en un proceso, ¿cierto?, desde el literalismo, porque el literalismo es... Es, yo creo que es el nivel primario que todo cristiano tiene porque tenemos que afirmarnos de algo, ¿no? Tenemos que as saber afirmarnos de algo y tenemos, ¿cierto?, que tener todo clarito, todo que nos calce, los números, las cosas, todo, todo. ¿Para qué? Para tener el control nosotros. Pero va a haber un momento en que ya no tienes el control. No tienes el control. Y eso te ha pasado en el ministerio. Oraste por alguien, no sanó. Se te enfermó un ser querido, cuestionaste a Dios. El ministerio no crece, tu trabajo te despidieron, tu salud, y vienen tantas dudas, tantas cosas. Y ahí te das cuenta de que, de que no tienes el control. Bueno, tampoco tenemos el control del texto bíblico y eso está bien que no lo tengamos. ¿okay? Está muy, muy bien que no lo tengamos. Bien, voy a abrir el espacio para preguntas. Tres preguntas, ecos acerca de, de esta reflexión. Y después nos vamos en materia. 